Buenos días. Sí, buenos, buenos días. ¿Se oye, no? ¿Se oye? Bien, suscribo las palabras de José Ángel en cuanto a felicitar a Tele7 y a Baracaldo Digital. Porque es de verdad que el sábado cuando me llegó esa noticia y la leí, seguí de cerca, seguí de cerca los días posteriores, si alguien iba a reflejar eso. No he oído la radio, no he oído la ETV, no, no forma parte de ningún debate. Y estamos miércoles. Impresionante. Espero que sí, que dentro de poco salga algo más. Os voy a leer solamente lo que supone esto. Esto es un itinerario mundial que llevan haciendo eh, élites financieras, Osondo, ¿eh? políticos, etc. Eh, cámaras por ahí, universidades, etc. Recorriendo el mundo. Han estado recientemente en Madrid, luego han estado en Hungría y ahora vuelven, ya vuelven por primera vez a Euskal. Y dice además, este programa, este programa, a ver dónde está que me pierdo, este programa ofrecerá un espacio único para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras que aseguren la sostenibilidad de los sistemas de pensiones a largo plazo. No, vienen a hablar de pensiones privadas, vienen a escucharse unos a otros cómo llevan en sus territorios la capacidad de penetración, de ruptura neoliberal del sistema público de pensiones de la seguridad social. Y aquí en Euskadi, desgraciadamente, desde hace más 41 años, por cierto, el 27 de octubre es el 41 aniversario de la ley de PSV de 1983. 41 años. El año pasado, el 40 aniversario, lo celebró el Etacario Urcuyu en el Hotel Cartón. Que por cierto, dije, voy para allá. Y tome nota. En fin, no voy a entrar con chascarrillos porque tiene su, su tema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si aquí ha penetrado tan fácilmente es porque ha habido complicidades. No solamente un partido político, por cierto. Quiero recordar que estoy encantado con Baracaldo, la gente de Santurce y gente de Bilbao. Recordarlo, 5 de mayo del 2022, se alquiló un autobús, fuimos al Parlamento Vasco a Gasteiz a defender el sistema público de pensiones porque allí había quien estaba proponiendo que las administraciones públicas vascas dejaran de utilizar recursos públicos para promover el modelo de capitalización, un modelo de privatización vasco. Lo propio, asco. Increíble, estuvimos allí, me pareció fantástico. Ahora estaremos el 22 y el 23. No es cuestión de largar aquí, pero algún dato hay que dar. ¿Qué es una de las cosas primordiales? La gente joven, yo tengo sobrinos, 27 años, preocupado, la vivienda, el esto, el tal, el alquiler, joder, tiene un curro, y le digo, eh, eh, estudia un poquito a los EPSV, lee texto. En tu curro a lo mejor te llega mañana, en el otro, tal. Es decir, al trabajador, al joven, no solamente hay que explicarle la vivienda, hay que explicarle que le están diciendo que va a tener que ahorrar de forma finalista para complementar la pensión pública dentro de 30 años, que va a ser de beneficencia. Si no, lo paramos. Esto es así, no sin un invento, lo han dicho, es que lo han dicho y lo han escrito. Por lo tanto, me parece fundamental... Es importante que hagamos un esfuerzo. El día 22 y el día 23 tenemos que estar en la esplanada. Tenemos que decirles que esto no puede ser. Vienen a deliberar de eso. Quieren participar. Unos hablan de derecho a decidir. ¿Pero qué derecho a decidir es este? Primero derecho a saber. Derecho a participar. Pero previamente díganos lo que hay. Todos los partidos y todos los sindicatos mayoritarios. Los partidos ya lo han hecho. ¿Cuál es la última trinchera? La central de sindicales, los sindicatos. En la LAF, Comisión y UGT, firman aquí todas las EPSV del mundo mundial. Ahora es verdad que como ha arraigado donde podía arraigar, donde había condiciones razonablemente buenas, con presencia sindical, no solamente el sector público, que eso tiene una vertiente crítica para mí clarísima, pero no solamente hay. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algunos sindicatos que se lo pisan dos veces. Porque mañana el comercio se moviliza. 
textil. Y claro, le dices, oye, una PSV, les habláis, que mañana incentiva fiscalmente de una manera tremenda, hacen sus cálculos y les compensa plantear en una negociación colectiva una PSV. ¿Qué significa? La aportación que hace el empresario, ese tanto por ciento que hace el empresario a ese fondo, al no ir a tu nómina en la base de contingencias comunes, esa parte la vas perdiendo mes a mes, mes a mes, que es la que te permite que la base reguladora el día de mañana te dé una pensión pública mejor, más alta. Por lo tanto, pierde el trabajador. Una parte de esa cotización se privatiza. El empresario le viene bien porque tendrá desgrabaciones en el impuesto de sociedades y no solamente eso. Por lo tanto, termino, porque tampoco es cuestión de esto, sí. Nos vemos el día 22, nos vemos el día 23, por favor, y luego hablarlo.